നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവറിൽ മിറ്റേഴ്സ് ചാനലിൽ സാർ എടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച മുപ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെറ്റർ സസസും എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസും വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് കാണാവുന്നതാണ് പാർട്ട് എയ്റ്റ് വരെയുള്ള വീഡിയോസാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് എയ്റ്റിലാണ് ലെറ്റർ സസസും എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ സാർ പറഞ്ഞ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് നാലെണ്ണം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണോ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സെയിം ഇതേ സാധനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസുമാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട്സ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലവർ ദീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കാൾഡ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാംഗോ ടൊമാറ്റോ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഗുവാവ ബിറ്റർ ഗോഡോ ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ മാംഗോ മാങ്ങ തക്കാളി വെണ്ട പിന്നെ ഗുവാവ പേരയ്ക്ക ബിറ്റർ ഗോഡ് പാവയ്ക്ക ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കാൾഡ് അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് ബെറി പോളിയാത്തിയ ഫ്രൂട്ട് ഇതെല്ലാമാണ് മനസ്സിലായോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട് ഒരൊറ്റ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ സീതപ്പഴം പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ബെറി പോളിയാത്തിയ ഫ്രൂട്ട് ഇതെല്ലാമാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മുന്തിരിങ്ങ മുന്തിരിങ്ങ ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മുന്തിരിങ്ങ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡാഷ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ വോട്ട് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അതാണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടേൺ ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്തായി മാറുന്നു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ കോമൺ കവറിംഗ് ഈ ഫ്രൂട്ട് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഒരൊറ്റ കോമൺ കവറിങ്ങിലാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അപ്പിയർ ആസ് എ സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് ഒരൊറ്റ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ആ ഒരു കവറിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ കവറിങ്ങിലായിരിക്കും അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണും ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് എന്തായി മാറുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ കവറിങ്ങിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ടാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അത് ഒരുപാട് ഫ്രൂട
പെടിസെൽ തലാമസ് എങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തായി മാറുന്നു ഫ്രൂട്ട് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇൻ സം പ്ലാന്റ്സ് ചില പ്ലാന്റ്സിൽ പാർട്സ് ലൈക്ക് ദ പെടിസെൽ തലാമസ് എക്സെട്രാ പെടിസെൽ തലാമസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പാർട്സ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായി മാറുന്നു ഫ്രൂട്ട് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനെയാണ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ആപ്പിൾ ക്യാഷ്യൂ ആപ്പിൾ പിയർ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പിന്നെ ക്യാഷ്യൂ ആപ്പിൾ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ പിയർ പിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സബർ ജെല്ലി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റസ് ഈ യൂണിറ്റിലെ ലെറ്റസ് അസസ് അസസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവറിന് ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്ട് എയ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെറ്റസ് അസസിൻ്റെ സോൾവിങ്ങും കൂടി കിട്ടും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടുമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതിൽ മൊത്തം ആറ് പാർട്ടാണുള്ളത് അല്ലേ ഒരു ഫ്ലവറിന് അതിൽ നാല് പാർട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ പെടിസൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊറോള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആൻട്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം ഇങ്ങനെ നാല് പാർട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു രണ്ട് പാർട്ടും കൂടിയുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് തലാമസ് പിന്നെ ഏതാണ് ഒരെണ്ണം കാലിക്സ് അപ്പോൾ തലാമസും കാലിക്സും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തലാമസ് എഴുതണം കാലിക്സ് എഴുതണം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണോ അതും എഴുതണം അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ തലാമസ് എന്താണ് തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിനെ എല്ലാം എന്താണ് താങ്ങി നിർത്തുന്നു ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് തലാമസ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തലാമസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാലിക്സ് എന്താണ് കാലിക്സ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബട്ട് അത് ബെഡ് ബട്ടായിരിക്കും പോലെ അതായത് ഫ്ലവർ എന്താണ് പൂ മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂ മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഹോൾസ് പെറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് അതായത് ബ്ലൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് പൂവ് പൂവായതിന് ശേഷം പൂത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പെറ്റൽസിനെ പെറ്റൽസിനെ ബ്ലൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് താങ്ങി നിർത്തുന്നു അതാണ് കാലിക്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി മനസ്സിലായോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബട്ട് ബഡായിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലവറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് ഡ്യൂട്ടി ഹോൾസ് പെറ്റൽസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് ബ്ലൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം പൂവ് പൂവ് പൂത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പെറ്റൽസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു താങ്ങി നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ബോക്സിൽ നമ്മൾ കാലിക്സും പിന്നെ ഏതാണ് തലാമസും രണ്ടും എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പറ്റുള്ളൂ ആൻട്രീഷ്യം ആൻട്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് അല്ലേ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ആൻട്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഈ ആൻട്രീഷ്യത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഫിലമെൻറ്റ് രണ്ട് പോളൻസ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ആൻതർ എന്താണ് ആൻതർ എ എൻ ടി എച്ച് ഇ ആർ ആൻതർ ഫിലമെൻറ്റ് പോളൻസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ആൻട്രീഷ്യം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഓൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ആൻതർ പോളൻസ് ആന്ധ്രാണ് നമ്മളവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ആ ഡാഷ് ടേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടുത്തത് ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ പാർട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവ്യൂൾ ഇത്രയും പാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡാഷ് ടേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓവറി ഒ വി എ ആർ വൈ ഓവറി അപ്പോൾ ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഓവ്യൂൾ അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡാഷ് ടേക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഓവറി എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ കേസാണ് ഫ്ലവർ ഹാവിങ് ബോത്ത് ആൻട്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം അതിന് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവിങ് ബോത്ത് ആൻട്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ആൻട്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈസെക്ഷൽ ഫ
ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോളിനേഷനാണ് എത്ര രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളിനേഷൻ ആണുള്ളത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ പിന്നെ അടുത്തത് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അതിൽ സെൽഫ് പോ പോളിനേഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻസ് ഫ്രം ആൻഡ് ദു സ്റ്റിഗ്മ ഇൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ വായിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി ക്ലിയർ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെൽഫ് പോളിനേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതാനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ആൻതർ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലവറിലെ ആന്തറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫ്ലവറിലെ സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് പോളൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് എന്താണ് പോളൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ആന്തർ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് പോളൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് ഒരേ പ്ലാന്റിലെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് പോളൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ടൈപ്പ് പോളിനേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ആണ് അതാണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ബോക്സ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഇഫ് ദ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ ചെന്ന് വീഴുന്നു ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നു ഓഫ് അനദർ പ്ലാന്റ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിലുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നു ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷീസ് ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള മറ്റൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ചെന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻ മറ്റൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ചെന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ സെയിം സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസിലുള്ള മറ്റൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിൽ ചെന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ചെന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫോൾസ് ഓൺ വീഴുന്നു എവിടെ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഓഫ് അനദർ പ്ലാന്റ് മറ്റൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള മറ്റൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ ഒരു ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻ വന്ന് വീഴുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന പോളിനേഷനെയാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ബോക്സിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷന് നേരെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പരാഗണകാരികൾ എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പോളിനേഷൻ പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് വിത്ത് ദ എഗ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എഗ്ഗുമായിട്ട് പൊമ്പീജും അണ്ടവുമായിട്ട് ഫ്യൂഷ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യോജിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേരൽ ഏത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് വിത്ത് ദ എഗ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ അതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ ദ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പല പാർട്സിന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെഡിസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലിക്സും ഓവ്യൂളുമാണ് കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ കാലിക്സിന് എന്ത് ചേഞ്ച് വരും ഓവ്യൂളിന് എന്ത് ചേഞ്ച് വരും എ